now we are discussing effect of regularization on bias and variance manam teeskune ee regularization parameter lambda enta value teeskunte mana bias ela untundi variance ela untundi ane manu ippudu chuddam manu large values of lambda teeskunnam ankonde lambda value chaala ekku 10000 ki daggirlo teeskunte lambda value chaala ekku ga unde tappudu मन एवते मैं ट्रैन शांपल ट्रैन शांपल मन हईपोथसीस् फिट आवक उ सो देर कम द प्रॉब्लम आफ् अंडर फिटिंग सो दिस्ज हई बयास प्रॉब्लम सो लाबा वाल्यू चालाकेंटे मन को प्रॉब्लम हई बयास प्रॉब्लम हई बयास प्रॉब्लम लीटा वन तीटा तीटा टू आलमोस्ट अभी नैग्लैक्टना मन इकड़ी टेरमजी मन लाबा अने चाल हई वालू तीस वन थीटा टू इवन जीरो मिगल केवल थीटा नाटे मिगल वाली अने स्ट्रईट लैन लीर अबर्व चुके मन तस्कने लाबा वालू अने आलोस्ट जीरो की दगर उ चला स्मा वालू आफ् लाबा तीस अब मन की पालीनामल तीटा वन तीटा टू टर्मस अभी हईर आर्डर पालीनामल प्रजेंट अव मन की हई वेरिय प्रॉब्लम वस्तु अंत इक चूँ ओवर फिट प्रॉब्लम इपटी हईपोथसी ट्रैन शांपल अभी फिटना हईपोथसी फ्यूचर प्रिडिटी दिश प्रॉब्लम ईज ओवर फिटिंग प्रॉब्लम दींट मन हई वेरिय सो लाबा वालू चाले मन को प्रॉब्लम हई बयास प्रॉब्लम आर् अंडर फिट प्रॉब्लम लाबा वालू तक उसे मन को प्रॉब्लम हई वेरिय प्रॉब्लम आर् ओवर फिट प्रॉब्लम सो लाबा वालू मन वेन एवर वी आर्किंग दाबा वालू आबा वालू प्रोपर ऐ चूज इधी इंटर्मीडियबा वालू इंटर्मीडियबा वालू चूज मन ओवर फिटिंग प्रॉब्लम अमन ऐक्चुअल रेग्युरइजेशन पारामीटर तस्कने ओवर फिटिंग प्रॉब्लम ओवरकम चेयरानी ईवेन तो फीचर्स एक्वो फीचर्स मन तग्स्तू उ ओवर फिटिंग प्रॉब्लम अनेवाइड चयचुनी फीचर तग्गक ओवर फिटिंग प्रॉब्लम ओवरकम चये मन को सोल्यूशन ओनली रेग्युरइजेशन टर्म अंदर लाबा वालू ने चूज इंपारटे सो हाउ वी चूज द लाबा वालू अने ने फस्ट लाबा वालू चूज चुस्कने मन मन को सिक्टी पर्सेंट ट्रैन शांपल उ पर्सेंट ट्रैन शांपल उपयोगी डिफरेंट डिफरेंट लाबा वालूस लाबा इज ईक्वल टू एग्जापल जीरो ना स्टार्ट लाबा जीरो ना स्टार्ट फस्ट लाबा जीरो इस्ता तरह लाबा जीरो पाइंट जीरो वन अला एग्जापल लाबा एदो वालू तस्को पाइंट जीरो वन लाबा जीरो पाइंट जीरो वन तस्को कास्ट फंशन एस्ट फंशन वालू एक् मिनीम अवतो टा दर मिनीम अवतो आ थीटा मैट्रिक्स मोर दीटा उीटा ना प्लस थीटा वन थीटा टू ये थीटा वालूस की कास्ट फंशन मिनीम अवतो आ थीटा वालूस कीटा वालूस मन आमीटर वालूस हईपोथसीस्ट्यूट सो नव अवर हईपोथसीज गिविंग मिनीम एर्रर फर् अवर् ट्रैन शांपल हईपोथसी मन क्राश वालीडेषन की एंत एर्रर मन चक्स्त अला लाबा वालू जीरो पाइंट जीरो टू की जीरो पाइंट जीरो टू सब्स्यूटे कास्ट फंशन वालू एक् तीटा दगर ए पैरामीटर वालू दर मिनीम वालू इस तीटा वालूस मन मन हईपोथसी सब्स्यूटे इप्ड हईपोथसी मल्ल मन क्राश वालीडेषन सैट की आ क्राश वालीडेषन सैट द एंत एर्र वो चक्त अला अन्नी लाबा वालूस मन ट्रैन शांपल मन ट्रैन शांपल अन्नी लाबा वालूस मन चेजू मन ट्रैन सैटने ये तीटा वालूस दस्ट फंशन मिनीम एर्र इतो आ तीटा वालूस हईपोथसी सब्स्यूटे इपड़ हईपोथसी क्राश वालीडेषन पंप क्राश वालीडेषन पंप एक् मन की ये पर्टिकुलामडा दर क्राश वालीडेषन सैट चाल तक एर्र वो एग्जापल लाबा इज ईक्वल टू जीरो पाइंट जीरो दर मन ट्रैन शांपल एर्र तक मन मन फ्यूचर मन प्रिडिटना हईपोथसी अने हईपोथसी मन ट्रैन शांपल उपयोगी 
మనం ఫామ్ చేశాము ఈ హైపోథసిస్ ని మనం క్రాస్ వాలిడేషన్ సెట్ కి పంపించేటప్పుడు అక్కడ కూడా ఎర్ర తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి ఈ పర్టిక్యులర్ ల్యాండా కి కంపేర్ టు రిమైనింగ్ ల్యాండాస్ నౌ ఈ హైపోథసిస్ ని మనం టెస్ట్ శాంపిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టెస్ట్ శాంపిల్స్ ఎర్ర ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ శాంపిల్స్ ని కూడా ఈ హైపోథసిస్ ప్రాపర్ గా అవుట్పుట్ ప్రెడిక్ట్ చేయగలిగితే అంటే టెస్ట్ ఎర్రర్ చాలా తక్కువగా ఉంటే లాండా వాల్యూని మనం ఆ పర్టిక్యులర్ వాల్యూకి ఫిక్స్ చేస్తాం లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ నౌ అవర్ హైపోతసిస్ ఈజ్ రెడీ ఈ హైపోతసిస్ లో ఎటువంటి ఓవర్ ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లం కానీ అండర్ ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లం కానీ ఉండదు సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది లాండా వాల్యూ లాండా మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నాము వై యాక్సిస్ మీద ఎర్ర తీసుకున్నాము ఈ కర్వ్ అనేది మనం క్రాష్ వాల్యుడేషన్ కి సంబంధించిన కాస్ట్ ఫంక్షన్ కర్వ్ ఈ కర్వ్ అనేది మన ట్రైనింగ్ శాంపిల్స్ కి సంబంధించిన మన ట్రైనింగ్ శాంపిల్స్ ఏవైతే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చాము దానికి సంబంధించిన కాస్ట్ ఫంక్షన్ కి సంబంధించిన గ్రాఫ్ ఇది లాండా వాల్యూ చాలా తక్కువ ఉండేటప్పుడు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేశాము ఓవర్ ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఓవర్ ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లం లో మన ట్రైనింగ్ శాంపుల్ ఎర్ర తక్కువగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే అన్ని శాంపుల్స్ మన హైపోతసిస్ మీద ఫిట్ అవుతున్నాయి కానీ క్రాష్ వాలిడేషన్ కి పంపించేటప్పుడు ఒక న్యూ శాంపుల్ వచ్చేటప్పుడు అది ప్రాపర్ గా ప్రెడిక్ట్ చేయలేకపోతుంది కాబట్టి క్రాష్ వాలిడేషన్ సెట్ ఎర్ర ఎక్కువగా ఉంటుంది క్రాష్ వాలిడేషన్ సెట్ ఎర్ర ఎక్కువగా ఉంది ట్రైనింగ్ శాంపుల్ ఎర్ర తక్కువగా ఉంది ఈ రెండు గ్రాఫ్ల మధ్య చాలా ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ మనం హై వేరియన్స్ ఉందంటాం దిస్ ఈజ్ ఏ కేస్ ఆఫ్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ ఇక్కడ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అక్కడ అవుతుంది అలా కాకుండా లార్జ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ లాండా తీసుకుంటే ఆ లార్జ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ లాండా కి మన ట్రైనింగ్ శాంపిల్స్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ట్రైనింగ్ శాంపిల్స్ ఉపయోగించి మనం కనుక్కున్న ఈ కాస్ట్ ఫంక్షన్ ఇది చాలా ఎక్కువ ఎర్ర ఇస్తుంది అదేవిధంగా మన క్రాష్ వాలిడేషన్ కూడా ఎక్కువ ఎర్ర ఇస్తుంది ఈ రెండు ఎర్రర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయనంటే దిస్ ఈజ్ ఏ కేస్ ఆఫ్ హై బయాస్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అండర్ ఫిట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ హండర్ అండర్ ఫిట్ అక్కడ అవుతుంది హై బయాస్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ హై వేరియన్స్ ఉంది అండ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఓవర్ ఫిట్ ప్రాబ్లం మనం ల్యాండా ని ఇంటర్మీడియట్ గా ఈ పర్టిక్యులర్ ఇక్కడ మనం ల్యాండా ని చూజ్ చేసుకోవాలి దానికోసం మనం ఒక సెట్ ఆఫ్ ల్యాండాస్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ జీరో నుండి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము మన ప్రొసీజర్ ని ల్యాండా జీరో కి ల్యాండా జీరో పాయింట్ జీరో వన్ కి జీరో పాయింట్ జీరో టూ కి అలా ఇక్కడ ఒక ట్వెల్వ్ సెట్ ఇచ్చాం టెన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ వరకు టెన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ వరకు మనం ల్యాండా ని చేంజ్ చేస్తూనే ఉన్నాం అలా ల్యాండా ని మనం చేంజ్ చేస్తూ ఏ పర్టికులర్ ల్యాండా దగ్గర మనకి క్రాస్ వాలిడేషన్ సెట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ అన్ని ల్యాండాస్ కి కూడా మన ట్రైనింగ్ సెట్ ఎర్ర తక్కువ ఉండేటట్టుగానే మనం తీయటాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ట్రైనింగ్ సెట్ ఎర్ర ఈ అన్ని ల్యాండా కి కూడా తక్కువ ఉన్నట్టుగా తీయటాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ తీయటాన్ని హైపోతసిస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మనం మన క్రాష్ వాలిడేషన్ సెట్ కి ఎర్ర ఎంత వచ్చిందో మనం చెక్ చేస్తున్నాం మన క్రాష్ వాలిడేషన్ సెట్ ఎర్ర చాలా తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి ఏదైనా పర్టికులర్ ల్యాండా కి అప్పుడు దీన్ని మనం టెస్ట్ శాంపిల్స్ కి పంపిస్తున్నాం టెస్ట్ శాంపిల్స్ కూడా ఎర్ర తక్కువ వచ్చినట్టు అయితే నా అవర్ హైపోతసిస్ ఈజ్ రెడీ టు ప్రిడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ దిస్ ఈజ్ హౌ వి సెలెక్ట్ ద రెగ్యులరైజేషన్ పెరామీటర్ ఒకవేళ మన హైపోతసిస్ లో చాలా ఎక్కువ వేరియన్స్ ఉంది అని అనిపిస్తే అప్పుడు మనం వెంటనే చేయాల్సిన పని మన ల్యాండా వాల్యూని ఎక్కువ వేరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ల్యాండా వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేయమని చెప్తాము ఒకవేళ మన హైపోతసిస్ లో మనం ఎక్కువ బయాస్ ప్రాబ్లం ఉందని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ల్యాండా వాల్యూని డిక్రిమెంట్ చేయమని చెప్తాం ఈ విధంగా ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అండ్ అండర్ ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ ని ఓవర్ కమ్ చేయడానికి మనం రెగ్యులరైజేషన్ పెరామీటర్ వాల్యూని మనకు కావలసిన విధంగా మనం తీసుకోవచ్చు